petites oranges et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable où je vais faire la mise à jour du 25 mai 2022 et ce sera en rapport avec les études sur des animaux que ce soit pour le jour et la nuit donc forcément c'est James qui s'inquiète pour un homme euh, étrange qui fait peur aux touristes dans le bois creux donc on va aller voir ça par après vu que c'est une quête donc évidemment il y a le mode jour et nuit donc maintenant on va pouvoir choisir s'il va faire nuit ou jour ça va être pratique, moi, qui voulais faire des clips, euh, enfin, quand il, y aura eu la, quand il y aura la refonte de la cavalière, donc euh, c'est pas encore bon tout de suite. Mais au moins, je pourrais choisir le temps. Donc, il y a eu une mise à jour pour euh, l'achat du cheval, donc techniquement, on avait déjà eu une, une avant-première de ça. Donc maintenant, je pourrais vous le montrer, enfin, même si tout le monde doit le, va, le, va le voir de toute façon. Donc, euh. Mais bon, au moins, maintenant, ce sera beaucoup plus simple quand il faudra acheter un cheval, euh, donc c'est bien. Alors, sinon, ils ont mis aussi un nouveau programme... En fait, c'est pour euh, vérifier si on n'a pas mis des logiciels pour euh, tricher et tout ça. Enfin, en gros, qu'on ne triche pas sur le jeu. Donc, c'est un programme d'anti-triche. Alors, c'est vrai qu'en se connectant, j'ai vu qu'il y avait un petit truc qui s'était mis au-dessus de mon écran. Euh, donc, je pense que c'était ça. Et la semaine prochaine, ce sera l'arrivée d'un nouveau dada qui est la Flinger. Donc, forcément, bah, une refonte d'un cheval qui est arrivé en deuxième génération. Et attendez, parce que c'est pas fini. Parce que un truc que je que j'ai pas fait depuis longtemps... C'est de reparler des programmes qui vont arriver le mois prochain. Donc, ce qui va se passer pendant le mois de juin. Bon, après, je dis ça, euh, la Flinger arrive le 1er juin, donc techniquement, mais... Et je parle du reste du mois de juin. <rire> donc déjà, euh, le 8 juin, donc ce sera la première semaine du festival de l'arc-en-ciel. Waouh Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Enfin, dans mes souvenirs, ou alors il y avait déjà ça l'an dernier, mais ouais, je crois que c'était peut-être déjà là, je me rappelle même plus. Euh, le 15 juin, bah, ce sera la deuxième semaine et la dernière, euh, d'après ce que j'ai compris. Et ce serait en rapport avec des couleurs qui auraient disparu. Bon, il y a toute une histoire comme ça. On verra ça quand ce sera le moment venu. Hein. Après, le 22 juin, ce sera euh, la première semaine, et cette fois-ci, pour le festival du soltiste d'été. Donc c'est un truc qu'on connaît, c'est toujours là, donc je sais pas si ça va changer. Ou ce sera comme d'habitude. Mais en tout cas, il y aura une deuxième semaine qui, cette fois-ci, est pour le 29 juin. Hein. Donc, ce sera, il n'y aura que des festivités, en fait, hein, pendant le mois de juin. Et en fait, pour la dernière semaine, ils expliquent qu'ils en fait, vont accueillir des nouveaux euh, amis magiques. Le Sedna et le Protos. Avec leurs compagnons. Donc, sur l'image, on peut voir que les compagnons, ce sont des chats. Donc, ça peut donner une idée de à peu près à quoi pourraient ressembler ces chevaux. Donc là j'arrive pour la quête, donc logiquement je pense qu'on va parler à James, mais ce que je vais faire c'est que je vais faire ça pour voir si effectivement on l'a. Alors, ah, pour faire tourner le cheval, d'accord. Ah c'est bien qu'il explique, en fait tu peux tourner le cheval en faisant ça. Ah, classe. Et on peut faire les animations. Et en tournant, et ça c'est bien, on peut voir en détail, parce que je crois que ça il l'avait pas encore ajouté. Changer la crinière, alors en fait changer la crinière c'est juste déjà essayer les, les autres crinières. Ouais, les autres crinières qui sont comme ça, en fait, on peut les essayer. Mais bon, je veux pas l'acheter, donc... Euh, il dit personnaliser, acheter. Après, quand tu dis sur acheter, forcément, bah, faudra choisir le nom. Et après, j'ai bien qu'il y a... Euh, comment dire euh, Des particularités, enfin... Montrer des détails. Alors, il montre les chevaux qui sont dans les alentours. Lui, un lépison. Ah, c'est vrai qu'il y a un lépison ici. Oui, on peut voir les autres chevaux. Mais bon, je vais pas commencer à le changer, mais... En revanche, on va lui laisser... La crinière changeante. Attends, je voulais laisser celui-là pour voir. Donc, vous voyez, maintenant, il va avoir la croûte crinière. <rire> donc, on peut le regarder comme ça aussi. C'est assez amusant. Voilà, donc, c'est bien ça. Je dois aller voir James. Et oui, j'ai toujours pas fini le truc avec Token. Oh, ça fait plus d'un an et je l'ai toujours pas terminé. J'ai commencé, mais bon. Je sais pas, j'ai pas la motivation. Et pourtant, il euh, y a quand même des trucs à gagner, mais bon. Euh... Mais c'est pas grave. Donc, on va faire cette quête. Hein. Alors, Marguerite, tu dois m'aider. On dit qu'un homme étrange rôde dans le bois creux. Et il a effrayé tous les touristes. C'est inacceptable. Je suis pour le point du public un livre sur les chevaux qui attire les touristes des quatre coins du monde. D'accord. Tu veux le voir euh, En fait, je suis encore en train de l'écrire. Ou plutôt de chercher quelqu'un pour l'écrire. Ouais, d'accord. Mais peu importe. Fort Pinta ne peut pas perdre de touristes en ce moment. En tout court, euh, et ce type étrange va tous les faire fuir. C'est inacceptable. Je t'en prie. Pour le bien de tous les touristes effrayés, rends-toi au bois creux et euh, retrouve ce fauteur, ce fauteur de trouble. Ah, je crois que je l'ai trouvé. C'est ici. D'accord. En fait, il a carrément fait un campement. Euh, tout va bien. Bonjour Marguerite. Moi, déranger les touristes, ça n'a aucun sens, voyons. 
Alors je suis venu ici pour étudier l'infestation dans la forêt. Tu as sans doute remarqué euh, les insectes qui envahissent tous les arbres, non Ah, les jeunes de nos jours euh, ne prennent aucune attention euh, aux détails. Bon, ce James serait, sera ravi d'apprendre que je compte quitter cet endroit dès que j'aurai étudié l'infestation. Et bien sûr, je pourrais terminer plus rapidement avec ton aide. Après tout, puisque tu as le temps de faire des courses, tu pourrais au moins te rendre utile. J'ai capturé plusieurs spécimens, parfaits pour mes études. Mais ces petits bouges m'ont échappé. Tiens, prends ce bocal et capture-les. Euh, d'accord. Ben, ah d'accord, c'est une course, à peu près. Parce qu'en fait, le but, c'est de les attraper. Ah, hein, d'accord. In the hall of woods, I feel like I belong. I left it all. All the people, all the noise. They ask me why. But I didn't have a choice. Ce sont des scotlites jorviquoises. Quelle créature incroyable Cependant, elles peuvent dévaster les arbres qui ne sont pas habitués à leur présence. Comme c'est le cas ici, nous devons les encourager à se déplacer vers un habitat plus approprié. Alors Marguerite, puisque tu es là, tu pourrais euh, m'aider. Je dois préparer une sorte d'insecticide, mais il me manque quelques ingrédients. Alors il faut de l'huile, euh, bah, de préférence de l'huile de Nîmes. Il y a un peu de savon, mais pour que le, la mixture fonctionne, il nous faut du savon de qualité. Pas ce grahu de supermarché pour les jeunes qu'ils appellent savon. Okay. Bonjour Marguerite, le professeur Hayden t'a envoyé chercher de l'huile de Nîmes et du savon de qualité. Hmm, Laisse-moi voir ce que j'ai. J'ai tout trouvé de l'huile de Nîmes, mais je n'ai pas de récipient. Une bouteille devrait faire l'affaire. Tu pourrais sans doute en trouver une chez Big Bonnie avec tout le recyclage qu'elle fait. Voilà. Euh, alors, je sais pas ce que j'ai touché. J'imagine que ça... À cause de ça. Euh, genre, quand il y a le... Enfin, je sais même plus comment il s'appelle, le choix le mécanique. Euh, bon, je peux même pas avancer correctement, d'accord. Bon, moi, j'ai récupéré une bouteille, c'est déjà ça. <rire> enfin, la bouteille pour la quête. Hein. Parfait, cette bouteille fera l'affaire. Donne-moi deux minutes pour euh, préparer l'huile. Euh, en revanche, pour le savon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que mon stock a été écoulé sans que je m'en rende compte. La bonne, c'est que je sais où tu peux en trouver. Félicité à Firgrove, c'est parfaitement euh, distinguer un bon savon d'un mauvais savon. Et elle en a toujours en réserve. Et puis, elle m'en doit une. Dis-lui que tu viens de la part de Harold. Et elle devrait te fournir ce que tu cherches. Harold t'a envoyé jusqu'ici pour du savon. Je ne sais pas si je devrais me flatter... Je sais pas si ça devrait me flatter ou m'inquiéter, mais bien sûr, j'ai ce que tu cherches. Marguerite, une seconde, j'ai reçu une belle fournée de la semaine dernière. Hum, C'est étrange, j'aurais juré avoir caché mon nouveau savon dans cette boîte, qui pourrait bien voler du savon, surtout celui-ci, avec comme une odeur de poisson. Oh, regarde là-bas. On peut voir des traces d'écume savonneuse dans cette direction ça doit être là que le voleur s'est enfui. Vite, Marguerite, tu pourrais peut-être le rattraper. Alors, j'étais un peu trop loin. En fait, c'est le chat. Euh, ça va, le petit minou, là tu, tu manges du savon, toi, maintenant Mais En plus, il était tout petit. C'était peut-être pour faire un chaton, mais quand même. Un chat a volé le savon. Je sais que son parfum ne fait pas l'unanimité. Je sais que son parfum ne fait pas l'unanimité. Je sais que son parfum ne fait pas l'unanimité, mais pour un chat, bref, l'important c'est qu'on l'ait récupéré, merci. Ah, te voilà. Merci de m'avoir aidé à récupérer ce savon. C'est difficile à croire, surtout après toute cette histoire de chat pardage, mais j'adore son parfum et j'aurais été triste de devoir attendre ma prochaine livraison. Alors, j'ai mélangé les ingrédients. N'oublie pas, Marguerite, cette mixture est mortelle pour la plupart des insectes. Mais heureusement, le scolite jorvicoa n'a rien d'un insecte ordinaire. Comme la plupart des animaux de jorvic, il a développé des talents uniques. Allez, dépêche-toi d'aller pulvériser les arbres. Donc, on doit pulvériser les arbres qui sont en train de se faire attaquer. Donc, c'est des petits arbres ainsi. Ben, je crois qu'ils ont été rajoutés entre temps. Alors ça a été fait. Ah, je dois le faire sur 6 arbres, donc ça va encore parce que sur la map j'ai vu qu'il y en avait beaucoup plus, mais... Ok, bah très bien, on va faire ça. 
Bon allez, on va aller faire ce petit dernier comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Bon, mon travail est terminé, je vais rentrer à, au Fort Pinta. Pour m'assurer que James me laisse tranquille. Tu peux lui dire que ces touristes n'ont plus aucune raison de s'inquiéter. Mais tu ne vois toujours pas. Il te suffit d'écrire des âneries sur les chevaux et les gens se l'arracheront. Tu en connais un rayon sur les animaux, ce serait un vrai jeu d'enfant. Je n'ai pas le temps de t'aider avec tes passe-temps, jeune homme. Je suis très occupé. Ah, Marguerite, tu tombes à pic. Tu pourrais peut-être le raisonner. J'ai une grande vision. Une encyclopédie contenant tout ce qu'il faut savoir sur les chevaux. Chaque race, chaque allure, chaque compétition et tout le tralala sur les soins des chevaux, d'accord Pourrais-tu aller lui demander pour moi Pff, Oh là là, quelle histoire hein. Bon, t'en penses quoi, toi Il ne pourrait pas me laisser tranquille. Ouais, t'es clairement pas d'accord, ça c'est clair. Hein. Bon, d'accord, je vais l'écrire, hein, même si ça me fait mal de l'admettre. Je suis d'accord avec James sur un point. Le savoir doit être transmis. Mais je suis quelqu'un d'occupé et je n'ai pas le temps de rassembler les informations nécessaires pour publier un contenu acceptable. Marguerite, tu en sais déjà beaucoup sur les chevaux et sur l'île. Et tu as prouvé que tu étais digne de confiance. Alors, que dirais-tu d'être mon assistante pour ce projet Bien sûr, je m'assurerai que, que ta contribution soit mise en avant. Alors, tu as besoin de photos de référence pour un livre comme c'est intéressant, aucun problème, tu peux photographier mes beaux chevaux. Mais je te préviens, ils sont nombreux. Il va falloir un bon moment pour trouver une bonne variété. Tu sais quoi, je vais aller chercher mes favoris et te les montrer. Qu'est-ce que tu en dis Juste, c'est même pas des chevaux que qu'il vend à la base. C'est ça qui est rigolo. Donc il y a le fjord classique. On a un, chic, un Connemara, pardon, j'ai failli me tromper, c'est un Connemara. Le, bah, le fameux Jorvigois sauvage et bien sûr un... Euh, Napalosa, celui que je possède en plus, le Rob Peacock. Euh, bon, bah, on va cliquer dessus, hein. Alors, un magnifique petit fjord. Voilà, t'es mignon. Ah, bah, tiens, justement, quand on parle euh, d'Aflinger, c'est vrai que maintenant ils sont mis ici. Et le prix a été diminué, ils sont à 405. Ah, en plus, c'est celui que j'ai, parce qu'il le marque déjà, possède déjà. Et en fait, c'est plus facile, parce que regardez, on peut montrer maintenant les couleurs qui sont en vente. Et ça, c'est bien. Ça va être c'est beaucoup plus facile que de faire tu les rendre en disant ouais faut tourner tourner euh, pour changer le cheval et d'ailleurs je, je sais pas ouais le panneau existe toujours au cas où enfin en tout cas pour changer la race oui mais pour la couleur au moins ça, on a plus besoin de le faire et ça c'est bien une petite minute cette caméra peut enregistrer des vidéos pourquoi ne pas l'installer sur ce mur et filmer en jeu en action réalise des oh d'accord il y a vraiment un petit truc comme ça c'est la première fois qu'on a une quête dans le genre là franchement sympa alors déjà, je dois mettre... Ah oui, je dois mettre là et je dois faire de la marche. Attendez. Marche comme ça Attends, on va essayer. Trop enregistré. Ah, c'était le trop Ok. J'avais pas fait gaffe que j'étais au petit trop, voilà. La marche. Ouais, bah, galop rapide, c'est le galop maximum, ouais. Mais c'est quand même assez marrant de, de le préciser comme ça. En fait, eux, ils appellent ça petit galop, galop et, gros, et galop rapide, d'accord moi je disais juste un, un trou et un grand trou en fait. Moi je savais pas que, que c'était ça leur différence en vrai mais... Nous avons beaucoup d'experts par ici mais le sujet auquel tu t'intéresses est vraiment vaste. En matière de soins aux chevaux je ne pense pas qu'il existe quelqu'un de plus compétent que Maya. Mais si tu veux en savoir plus sur les compétitions tu devrais plutôt t'adresser à l'une des Bobcat Girls. Un cheval consomme environ 2% de son poids corporel chaque jour. Et ils boivent encore plus, environ 40 litres par jour. Pas étonnant que nos palefrenières soient toujours occupées. Bonjour Marguerite, tu veux savoir si j'ai des conseils à offrir en matière de course équestre pour un livre Comme c'est passionnant. Oh, tu savais que les chevaux peuvent commencer leur carrière de course dès l'âge de 2 ans. Et que la plupart prennent leur retraite à l'âge de 4 ans ou 5 ans. Ils sont tous si jeunes. En plus, c'est vrai que c'est jeune pour une retraite. Un cheval, vous savez, ça peut vivre littéralement jusqu'à 30 ans. Enfin, je, je sais pas l'âge exact, mais je sais que ça peut vivre jusque-là. Ok, je suis arrivé ici. Alors, il se peut qu'il manque une partie de vidéo, parce que je crois que j'ai oublié d'enregistrer quand je parlais à Maya. Euh, faudrait que je vérifie après, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hein. Alors, ok, ben, on va commencer par toi. Ah, c'est pour ça que j'avais deux cahiers à la base. Parce qu'il fallait pas que je fasse eux aussi. Alors, j'espère que tu pourras inclure une section sur l'équitation western dans ton livre. Je pense que les origines de ce sport est l'une des anecdotes les plus intéressantes. Tout a commencé avec l'élevage de bétail, tu sais, ligoter des vaches et ce genre de choses. A l'origine, la corne sur la selle permettait d'attacher la corde pour capturer une vache. 
Aujourd'hui, même si ce sport a beaucoup évolué, on peut toujours voir des traces de cow-boy dans la mode et l'équitation. Tu veux savoir si j'ai des conseils à partager tout le monde L'une des choses les plus incroyables que j'ai l'occasion de voir encore et encore dans cette ferme est la naissance de nouveaux poulains dans la nature. Ils doivent être capables de suivre le troupeau pour survivre. C'est pourquoi ils peuvent se tenir debout et courir à peine quelques heures après leur naissance. Et ils naissent avec des sabots entièrement formés. Je parie que tes lecteurs trouveront cela aussi intéressant que moi. À chaque naissance euh, est un véritable miracle. Tu veux connaître une anecdote intéressante sur les chevaux Ils pâturent comme les moutons. Euh, cependant, les moutons ont un estomac à quatre poches qui les aide à digérer la nourriture. Tandis qu'un cheval n'en a qu'un. Comme les humains, les moutons ont besoin d'un estomac spécial pour absorber les nutriments. Et c'est pour ça qu'ils mangent autant. L'air n'est pas très riche en nutrition, tu sais. Comment un cheval peut-il avoir assez d'énergie dans un seul poche d'estomac Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas une experte, mais ça a sans doute un rapport avec la manière dont il décompense la nourriture. Cela doit être très efficace vu comme les chevaux ont toujours l'air de pleine d'énergie. Alors je me mets à parler comme un professeur, mais je trouve fascinant la manière dont les animaux consomment les aliments. Alors bonne chance, ouais. En fait, elle a oublié d'expliquer que le cheval, euh... en fait, ça peut facilement faire des coliques. Parce que ça peut pas vomir en revanche. <rire> mais bon, c'est un détail. Beau travail. Je dois admettre que tu es une très bonne euh, assistante. As-tu déjà envisagé une carrière dans la recherche Bref, passons. Viens maintenant la tâche euh, fastidieuse de compiler toutes ces informations dans un livre adapté aux touristes. Cela m'a pris plus longtemps que prévu. Ne me dis pas que tu as attendu ici pendant tout ce temps. Vous, les jeunes, vous n'avez vraiment rien de mieux à faire. Mais notre patience a été récompensée et le livre est maintenant terminé. Selon moi, c'est un chef dœuvre En avant que tu me demandes, oui, tu es cité en tant que co-auteur, Marguerite. Et moi, mon nom apparaît aussi, pas vrai. Hein. Toi, non, d'un verre en cage, absolument pas. En quoi as-tu contribué à part nous déranger Bah, c'est lui qui a eu l'idée, mais c'est vrai qu'il n'a pas aidé plus que ça. Hein. C'est pas juste, sans moi, il n'y aurait pas le livre. Il mérite bien une part du gâteau. Peu importe, je peux encore apporter quelques modifications avant l'impression. Arrête de mormonner, jeune homme. Plus personne ne respecte les aînés de nos jours. Oh, j'ai dit que j'avais hâte de d'imprimer ce livre, c'est tout. Allez, Marguerite, donne-moi le livre. Il est temps de couvrir nos touristes de connaissances. Donc, on a eu cette veste. Alors, à quoi elle ressemble On dirait une veste assez simpliste. Euh, ouais, c'est ça. En fait, c'est une veste en jeans avec un pull noir en dessous. Ouais, ça va. Enfin, ça va. Je sais même. J'ai pas regardé s'il y avait des stades. Je vais refaire ça. Ah oui, il y a des stades, ok. Mais en revanche, ils se vendent pas très cher. <rire> voilà, ça c'est fait. Alors, bien sûr, je vais pas oublier ce petit détail. Donc, on va aller dans réglage. Et logiquement, ce serait ça. Alors, la barre, on dirait que c'est un peu plus tard. Bon, en même temps, c'est normal. Euh, il est bientôt 17h, donc euh, ça commence à arriver vers la nuit. Et vous pouvez voir, on peut changer, garder le soleil. Ouais, t'es un disco. <rire> ok, j'arrête. Donc, on peut mettre la nuit, comme ça. On peut vraiment changer le temps. Et ça, c'est cool. Garde même coucher de soleil, comme ça. Il y a un bruit de son. Et on peut mettre en matinée. Regardez, par exemple, si je mets la nuit, ça va rester la nuit. Voilà, il est vraiment euh, bah, minuit, en fait. Je crois que c'est pour ça. Je crois que ça joue comme ça, le temps. Donc, mes petites clémentines, c'est ici que je vous laisse. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, je vous dis au revoir. Et à bientôt.